വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റായ ജയന്ത് മഹാപത്ര എഴുതിയ ദ അബാൻഡൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സെമിത്തേരി അറ്റ് ബാലാസോർ ഇന്ത്യ എന്ന പോമാണ് ജയന്ത് മഹാപത്ര ട്വൻറ്റി ടു ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ഒറീസയിലെ കുട്ടാക്കിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം അദ്ദേഹം ഒറീസയിലായിരുന്നു ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറീസയോട് അല്ലാത്ത ഒരു ആത്മബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ഒറീസയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പോയത്തിന് ടൈറ്റിലുള്ള ഈ ബാലാസോർ അവിടെ ഒരു സെമിത്തേരി ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ കോളറ ബാധിച്ച് ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷ് ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അവരെയൊക്കെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ ആ സെമിത്തേരിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോയറ്റ് ഈ പോയത്തിൽ ഫുള്ള് പറയുന്നത് പോയത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറുകയാണ് പിന്നെ ഫുള്ള് ആ സെമിത്തേരിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കാനും പോയത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഈ പോയം പത്ത് സ്റ്റാൻഡുകളാണുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റാൻഡയിലും നാല് ലൈൻസ് വീതമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു നാല് സ്റ്റാൻഡ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി ഐ വുഡ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റേബ് ഇറ്റ് ദ റൂൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് മാർബിൾ ദ ക്രംബ്ലിംഗ് വോൾ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ദ കോമ ഓഫ് ഏലിനേറ്റഡ് ഡി കെ ഹൗ എക്സാക്ട്ലി ഷുഡ് ദ കേക്ക് ഡെഡ് മേക്ക് മീ ബിഹേവ് എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ഐ മൈ ഹാവ് ലെവ് നൗ നത്തിങ് ഒഫൻസ് മൈ വേസ് എ ക്വറ്റ്നസ് ഓഫ് ബ്രാമ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഹോൾസ് മീ ടു എ വീഡ് വിൽ ഇറ്റ് മാറ്റർ ഇഫ് ഐ നോ ഹൂ ദ വിക്റ്റിംസ് വെയർ who survived and yet awed by the forgotten dead i walk around them 39 graves their legends floating in a twilight of baleful littoral the flaking history my intrusion does not animate ee poetry patti parayanengile real aayittulla pala karyangalum valare poetical aayittu adheyathinte oru vision kaanicharan vendittu valare poetical aayittana adheham ezhidiyathu simple karyangalokke nalla poetical aayittana ezhidiyathu അപ്പോൾ ചില സെൻറ്റൻസുകൾ മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനൊരു ഓവറോൾ തീമ് മീനിങ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട ശേഷം ഈ പോം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വായിച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഒരു ചരിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റോൺസിനെയും മാർബിൾസിനെയും പിന്നെ ക്രംബ്ലിംഗ് വോൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴാനായ ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മതിൽ പിന്നെ കോമ ഓഫ് ഏലിയനേറ്റഡ് ഡി കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഡെത്തും ഒരു ലോൺലിനെസ്സും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ ഇപ്പം ആരും വരാറില്ല അത് ഡെസേർട്ടഡ് ഏരിയയാണ് ഒരു ഹോണ്ടിങ് പ്ലേസ് ആണത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേയിൽ അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ എക്സാക്ട്ലി ഷുഡ് ദ ആർക്കെ ഡെഡ് മേക്ക് മീ ബിഹേവ് ഈ മരിച്ച് പോയവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഡെഡിനെ ജസ്റ്റ് ഡെഡ് എന്ന് പറയാതെ ആർക്കേക്ക് ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കേക്ക് എന്ന് പറയുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓൾഡായ സാധനത്തിനാണ് അപ്പം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അത്രയും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മരണപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ആർക്കേക്ക് ഡെഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേയിൽ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുന്നേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നേക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയ്യിൽ ഒരു തടസ്സമില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രഗിള് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് എ ക്വറ്റ്നെസ് ഓഫ് ബ്രാമ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഹോൾസ് മീ ടു എ വീട് അവിടെ ഒരു സൈലൻസ് ആണ് ആ ഒരു ബ്രാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്രബ് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഷ്രബാണ് ചെറിയ ചെടി പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഷ്രബ് ഗ്രാസ് വീഡ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേയിൽ അവസാനം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വിൽ ഇറ്റ് മാറ്റർ ഇഫ് ഐ നോ who the victims were who survived arakeyana disease baadicha victims arakeyana marana pettu poyad arake adine adijeevichu nalladu ariyan pettu vannu pin third stanza il parayunnathu aa marana petta varku edeyilude oru 39 graves ok undu nu parayunnathu
പറയുകയാണ് ആ ഒരു മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നോക്കാം ഓക്വേഡ് ഇൻ ദ സൈലൻസ് ഇസ് ക്രോണി ലിസാഡ് വാച്ചസ് ദ ഡ്രാമ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഷൂഡ് ഹൂഡഡ് കേസ് ആൻഡ് സ്കോർപ്യോൺ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിങ് ഡ്രൂപ്പിംഗ് ടു ഏറി ആം സ്പ്രെഡ് അപ്പോൺ ദ മാബിൾ ഓവർ എൻ ഏലിയൻ നെയ്മ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ദ പിറ്റ ഓഫ് റൺസ് ഫ്ലോറൻസ് ആർ ഡാർലിംഗ് വൈഫ് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റൻ ആർ ആർ ഏജ് നയൻറ്റീൻ ഓഫ് കോളറ ഹെലൻ ബിലൗട്ട് ഡോട്ടർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജെ എസ് വൈറ്റ് ഓഫ് കോളറ ഏജ്ഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ആ ലോഡ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് വാട്ട് കൺസേൺ ടു മീ ഇസ് സം വാനിഷ്ഡ് എംപയർ ഓർ ദ കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് ടൈംലെസ് എൻ യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡൈങ് യങ് ഹു ഹാവ് ദ പവർ ടു ഷോ വാട്ട് ദ ഹേർട്ട് വിൽ ഹൈ ദ ഗ്രാസ് ഷോസ് നോ മോർ അവിടെ ഉള്ളൊരു പല്ലിക്ക് അവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊന്നും വരാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ആ ഒരു കല്ലറകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് അവിടുത്തെ പേരുകളൊക്കെ വായിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന നടക്കുമ്പം ഒരു ലിസാഡിന് ഇത് ഒരു ഡ്രാമ ആയിട്ടാണ് തോന്നുക അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാമ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലിസാഡ് അവിടെ ഷ്രൂഡ് ഹൂഡഡ് ഗേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തുറിച്ചിങ്ങനെ സ്റ്റണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ അതുപോലെ ഒരു സ്കോർപ്യോൺ ഉള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടു ഐറി ആംസ് സ്പ്രെഡ് അപ്പോൺ ദ മാബിൾ ഓവർ എൻ ഏലിയൻ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏറി ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൈകൾ വരികയാണ് എന്തിനു നേരെ ആ ഒരു മാർബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കല്ലറിൻ്റെ മേലെ എന്താ അവിടെ കല്ലറിൽ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ പേരിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അത് ആ പോയത്തിൻ്റെ തന്നെ കൈകളായിരിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ആ കല്ലറമ്മലൊക്കെ എഴുതിയ ടോം സ്റ്റോൺസിലൊക്കെ എഴുതിയ പേരുകൾ വായിക്കുകയാണ് ഫ്ലോറൻസ് ഹെലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേരും അവരുടെ വയസ്സും മരണകാരണം ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്ലറമ്മൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിക്കുകയാണ് അപ്പം വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ ഒരു വാനിഷ്ഡ് എംപയറിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു റൂളിംഗ് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം ആണ് അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ ഓർ ദ കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് ടൈംലെസ് എനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺക്വസ്റ്റ് അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ എനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡൈങ് യങ് ഹു ഹാവ് ദ പവർ ടു ഷോ വാട്ട് ദ ഹേർട്ട് വിൽ ഹൈഡ് ദ ഗ്രാസ് ഷോസ് നോ മോർ ആ മരിച്ചു പോയ ആ യങ് പീപ്പിൾ യങ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് മരിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെയാണ് ഹൃദയത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ കാണിക്കാനുള്ള എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളൊരു പവർ ഉള്ളത് ആ പവർ ഉള്ളവർ ആ ഒരു കെപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ അവർ മണ്ണോടടിഞ്ഞു ആ ഗ്രാസിന് ഗ്രാസിനൊന്നും പുല്ലിനൊന്നും ഇനി അതിന് പറ്റില്ല അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയതിൻ്റെ ആ ഒരു സാഡ്നസ് ഒക്കെ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം ഹു വാച്ചസ് നൗ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് നിയർ ദ ഡെഡ് വാൾ ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ഇൻ ദ ക്രാക്സ് ഓഫ് മൈ ഐസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോളറ സ്റ്റിൽ ഡെറ്റ്സ് സിക്ലി ട്രിക്കിൾ ദാറ്റ് പ്ലാഗ്സ് ദ സ്ലീപ്പി ഷാക്സ് ബിയോണ്ട് ദിസ് ഹംബ് ഓഫ് ഏർത്ത് മൂവിംഗ് ഈസിലി സ്വിഫ്റ്റ്ലി വിത്ത് ക്വെറ്റ് പവർ ത്രൂ ബൂത്ത് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ദ ഗ്രോയിങ് യങ് ഇൻ ടു ദ ഫൈനൽ ബോൺ വിയറിംഗ് ഓൾ ട്രൂത്ത് വിത്ത് റൂയിൻ That is the iron rusting in the vanquished country, the blood's unease, the useless rain upon my unfamiliar window, the tired triumphant smile left behind by the dead, on a discarded anchor half sunk in mud beside the graves. Out there on earth's unwavering gravity, where it waits like a deity, perhaps for the elaborate ceremonial of a coming generation to keep history awake, stifle the survivor's issuing cry. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡെഡ് വാളിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആ ഒരു ഡാർക്കിൽ ആരോ ഒന്ന് ഇപ്പോഴും അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ട്രൈബ് ഓഫ് ഗ്രാസിൻ്റെ ക്രാക്സ് ഓഫ് മൈ ഐസ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്സ് ആണ് അയാളെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ക്രാക്സ് കണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടലുകൾക്കുള്ളിലൂടെ ട്രൈബ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ഒരു കൂടം ഒരു കൂട്ടം പുല്ല് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്
ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തവരുമായ പോലെ തോരാതെ ഉണ്ട് എന്ന് ദ ടയേർഡ് ത്രിംഫൻ സ്മൈൽ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ബൈ ദ ഡെഡ് ഓൺ എ ഡിസ്കാർഡ് ആംഗ് ഹാഫ് സങ്ക് ഇൻ മാഡ് ബിസൈഡ് ദ ഗ്രേവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവ്സിലുള്ള ഈ മരിച്ചു പോയവർ ഒരു ട്രിംഫൻ സ്മൈൽ ഒരു സ്മൈലോടുകൂടി അവരിങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ജനറേഷൻസും വരുന്ന ജനറേഷൻസും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് അവർക്ക് ആ ഗ്രേവിലുള്ളവർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതുപോലെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഏർത്ത്സ് അൺവേവറിംഗ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏർത്തിൻ്റെ അൺവേവറിംഗ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഏർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഭൂമി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് ഇറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡസിനൊക്കെയാണ് ഡി ടി എന്ന് പറയാം അപ്പം ഒരു ഗോഡിനെ പോലെ ഒരു ഗോഡസിനൊക്കെ പോലെ ആ ഒരു കോളറ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വരുന്ന ജനറേഷനും മരിച്ച് മണ്ണോടണയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു കീപ്പ് ഹിസ്റ്ററി അവേക്ക് സ്റ്റിഫുൾ ദ സർവൈവേഴ്സ് ഇഷ്യൂവിങ് ക്രൈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സർവൈവേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിങ് ക്രൈ ഉള്ള ക്രൈ ഇമോഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പോം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഭയങ്കര ഭാവനയോടു കൂടി എഴുതിയതാണ് ഒക്കെ റിയൽ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് അല്ല എക്സ് ഈ പോം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊരു ബ്യൂട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് പിന്നെ ബ്യൂട്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പോത്തിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പോം ഒരു രണ്ട് വർഷം വായിച്ചാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് വീഡിയോ